ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம சுடிதாரில் ரவுண்ட் காலர் நெக் வச்சுட்டு நடுவில் கழுத்தில் வந்து ஸ்லிட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் பைப்பிங்கும் லூப் வச்சு எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சு தான் வந்து இந்த சுடிதார் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சுடிதார் டாப்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுகள்லாம் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டாப்ஸோட உயரம் அதுக்கப்புறம் மார்பு உயரம் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டு இடுப்பு உயரம் ஹிப்போட உயரம் அதுக்கப்புறம் மார்பு சுற்றளவு செஸ்ட் ரவுண்டு முழு மார்பு சுற்றளவு அப்படின்னா பஸ்ட் ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் இடுப்பு சுற்றளவு ஹிப் சுற்றளவுனா ஹிப் ரவுண்டு இந்த அளவுகள் இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து சுடிதார் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த அளவுகள் எல்லாமே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சுடிதார் டாப்ஸ் வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சுடிதார்க்கு வந்து கழுத்து அகலம் ஷோல்டர் அளவு ஆம்ஹோல் அளவு இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இப்போ இந்த சுடிதார் கட் பண்ணுறதுக்கு மெயின் கிளாத்தும் இந்த லைனிங் கிளாத்தும் நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் லைனிங் வந்து ரெண்டு மீட்டர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதில் லைனிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு கரையோட கரை சேர்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம அகலத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நீள வாக்கில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை திரும்ப வந்து நம்ம நாலு லேயராக இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மல் சுடிதாருக்கு எப்படி மடிச்சு போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் லைனிங் வந்து நான் மடிச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து என்னோட இடது பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ண இந்த எட்ஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னோட சைட் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயராக மடிப்பு துணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நாலு துணி வந்து ஓப்பன் பார்ட்டாக இருக்கும் ரைட் சைட் வந்து நாலுமே வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பார்ட் இருக்கும் இப்போ மேலேருந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹைட் வச்சுக்கலாம் முப்பத்தொம்பது இன்ச்சு என்னோட ஹைட்டு லைனிங்கில் வந்து நான் வந்து முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் லைனிங் ஹைட்டு வந்து நம்ம நம்மளோட ஒரிஜினல் ஹைட்டை விட ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கம்மியாக மார்க் பண்ணணும் அதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ மேலேருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஷோல்டர் சீனுக்காக நான் வந்து ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காலர் நெக்குக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஆம்ஹோல் ஷோல்டர் சைட் நெக் வைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குன்னு முதல்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஷோல்டரோட அகலம் வந்து ஏழரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் சைட் நெக்கோட அளவு வந்து கழுத்தோட அகலம் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் ஆம்ஹோலோட உயரம் வந்து ஏழே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களோட செஸ்ட் ரவுண்ட் கேட்ட மாதிரி அளவு சொல்லியிருப்பேன் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஆம்ஹோல் லென்த் வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ ஆம்ஹோல் லென்த் மார்க் பண்ண இடத்துல வந்து ஒரு லைன் போட்டுடலாம் அது வந்து நமக்கு செஸ்ட் லைனு அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து நான் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் ஆனா காலர் நெக் வந்து ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ண தேவையில்லை நம்ம செஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணணும்னு பாத்துக்கலாம் இப்ப அந்த நம்ம கழுத்தாகல மார்க் பண்ணோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஷோல்டர் முடியுற இடத்துல அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கோம்ல அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கிராஸா மார்க் பண்ணிக்கலாம் காலர் நெக் கட் பண்ணும்போது மட்டும் காலர் நெக் போட் நெக் இந்த மாதிரி அகலமான நெக் மார்க் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா வந்து ஷோல்டர் கட் பண்ணிக்கணும் இப்ப செஸ்ட் லைன் வந்து நம்ம எப்பயும் மார்க் பண்ற மாதிரியே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நாலா டிவைட் பண்ணிட்டு அதோட அரை இன்ச் அளவுக்கு ஈஸில் வந்து சேர்த்துட்டு நான் ஒன்பது இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நான் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் காலர் நெக் போட் நெக் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி போட்டிங்னாலே உங்களுக்கு இந்த
கையிலுக்கு வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இங்க என்ன அளவு வச்சோமோ அதே அளவுக்கு வந்து கீழே எண்ட் லைன்லயும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப சைட்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் நம்மளோட இன்னொரு சேனல் வந்து ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சேனல்லையும் வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம போட்டது வந்து கட்டிங் லைன் இப்ப அடுத்து நம்ம உள்ள போடுறது வந்து நமக்கு தையலுக்கான அந்த லைன் இந்த லைன்ல தான் நம்ம வந்து தையல் போடுவோம் பேக் ஆம் ஹோல் மட்டும் தான் நம்ம வந்து வரைஞ்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து அரை இன்ச் உள்ள தள்ளி நம்ம மார்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மேல ஷோல்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம மொதல் எவ்வளவு பேக் ஆம் ஹோலுக்கு ஒரு இன்ச் வச்சோம் அதே அளவுக்கு ஒரு இன்ச் வச்சுட்டு திரும்ப வந்து ஒரு கேர்வ் லைன் வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம் காலர் நெக் போட் நெக் மட்டும் தான் இந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க நார்மல் நெக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த ஆம் ஹோல் டெப்த் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்ப வந்து இப்ப காலர் நெக் கட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம மேல இருந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுல நான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் கழுத்தகல மார்க் பண்ணோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து மேல இருந்து மூன்றரை இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்ல போட்டு எடுத்துக்கிறேன் அதுல வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டா நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து ஆறு ரேஞ்ச் உயரத்துல நம்மளோட நார்மல் நெக் உயரம் இருக்கும்ல அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அது வரைக்கும் நமக்கு ஓப்பன் வரும் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு இன்ச் உயரத்துல நான் இன்னொரு மார்க் வந்து பண்ணிக்கிறேன் அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்லிட் ஓப்பன் கொடுத்து அது வரைக்கும் நம்ம பைப்பிங் வந்து வைக்க போறோம் இப்ப இந்த லைன் வந்து நான் ஃபுல்லா கட் பண்ணி இப்ப அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து நான் தனியா எடுத்துட்டேன் பேக் பார்ட்ல வந்து நம்ம கழுத்தகலம் ரெண்டே மூணு கழிஞ்சு மார்க் பண்ணாலும் அதை மார்க் பண்ணிட்டு பின் கழுத்து உயரம் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் ரவுண்டா வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு காலர் வந்து கட் பண்ணப்போ இந்த அளவுக்கு மட்டும் வச்சாலே போதும் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டா மார்க் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல மட்டும் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து நான் கட் பண்றேன் அடுத்து வந்து மெயின் கிளாத்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மெயின் கிளாத் வந்து இந்த இடத்துல மேல ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் தேவையான அளவுக்கு மடிச்சு போட்டுக்கிறேன் நாலு லேரா நான் வந்து மடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து எந்த அளவுக்கு உயரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க லைனிங் எடுத்து வச்சு அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் கிளாத்ல வந்து நான் சென்டர் நாச்சு வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம காலர் நெக்கு வந்து துணி கட் பண்ணியாச்சு எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப மெயின் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து சென்டர்ல வந்து நாச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம மேல மூன்றரை இன்ச் அளவுல ஒரு ரவுண்ட் மார்க் பண்ணோம்ல இது வந்து காலர் பிக்ஸ் பண்றதுக்காக இது வந்து காலர் தைக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிருந்தோம் இது வந்து ஓபன் விடுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து பன்னெண்டு இன்ச் அளவுல இன்னொரு மார்க் பண்ணிருந்தோம் இது வந்து பைப்பிங்காக இப்ப சைட்ல வந்து நமக்கு அந்த மடிப்பு பாகத்துல வந்து அந்த மார்க் வந்து பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எங்க வரைக்கும் ஓபன் இருக்கணும்னு தெரியறதுக்காக மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த நம்ம கழுத்த அகலத்திலையும் ஒரு நாச் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த நாச் கட் பண்ணோம்ல அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம சைட்ல ரவுண்டா கட் பண்ணிருக்கோம்ல காலர் வைக்கிறதுக்கு அதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் ரவுண்டா மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப அந்த மார்க் பண்ணி வச்சிருக்க பாயிண்ட்ஸையும் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தைக்கிறதுக்கு நான் கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல இந்த மாதிரி லைனிங்லயே வந்து இன்னொரு கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட உயரம் வந்து பதினாறு இன்ச் இருக்கு அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு மேல வந்து நம்ம சு
இதுக்கும் மேல வந்து நம்ம லைனிங் இருக்கலாம் அதை எடுத்து சென்டர் நாட்ச் மேட்ச் பண்ணி கரெக்டா பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சென்டர்ல போட்டிருக்கோம்ல நம்ம லைன் வந்து ஓபன் பண்றதுக்காக அந்த பன்னெண்டு இன்ச் போட்ட லைன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்க போறோம் தையல் வந்து நம்ம போட்டிருக்க அந்த சென்டர் லைனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் காலேஜுக்கும் கம்மியான அளவுக்கு போடுவோம் கீழே வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் தையல் வந்து இந்த மாதிரி தான் போட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்ப அதை வந்து நம்ம சைட்ல கட் பண்ணி எடுக்கலாம் நம்ம அந்த மார்க் பண்ண அந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல வந்து நம்ம மேல இருக்க துணியும் மூணுமே வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் நடுவுல வந்து தையல்ல படாம சென்டர்ல வந்து நம்ம போட்டிருக்க லைன் மேல கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த முடிவு பகுதியில வந்து இந்த மாதிரி வி மாதிரி கட் பண்ணி விடணும் ரெண்டு சைட்லயும் கட் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து இது வந்து நமக்கு சுருக்கம் இல்லாம வெளிப்பக்கமா திரும்பி வரும் கார்னர்ல கட் பண்ணும் போது தையல்ல கட் பண்ணிடாம கட் பண்ணணும் இப்ப வந்து நான் லைனிங்க வந்து வெளிப்பக்கத்துல இருந்து உள்பக்கமா திருப்பிட்டு லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ஃபுல்லா இந்த மாதிரி பெரிய தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா வச்ச கிளாத் வந்து இந்த ரெண்டு துணிக்கும் நடுவுல போயிரும் இப்ப மேல வந்து காலர் தைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம ஸ்லிட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த இடத்துலயும் நான் வந்து ஃபுல்லா இந்த மாதிரி மேல இருந்து இந்த பக்கம் வரைக்கும் தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல பைப்பிங் பண்றதுக்கு வந்து த்ரெட் பைப்பிங் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் த்ரெட் பைப்பிங் எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதோட லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த த்ரெட் பைப்பிங் வந்து இதை அப்படியே வந்து நம்ம நெக்ல வந்து அட்டாச் பண்ண போறோம் மேல காலர் வைக்கிற இடத்த விட்டுட்டு கீழே இந்த ஸ்ட்ரைட்டா இருக்குல்ல இந்த லைன்ல மட்டும் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இதுல வந்து சிங்கிள் ஃபுட்ல மாத்த தேவையே இல்ல நமக்கு இது வந்து டேரக்டா இந்த நார்மல் ஃபுட்ல வச்சு நம்ம இந்த ட்ரை பைப்பிங் வந்து தச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த கீழே கார்னர் வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சைட் வந்து இன்னொரு பைப்பிங் வந்து இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா நான் வந்து தச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து உள்ள விட்டுட்டு நம்ம வந்து வந்து தச்சுக்கலாம் வந்து த்ரெட் வந்து நம்மளோட ரைட் சைட் பக்கத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து பைப்பிங் வந்து ஃபுல்லா ரெண்டு பக்கமும் வச்சாச்சு இப்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த பைப்பிங் வந்து கட் பண்ணி விட்டுரலாம் அதுக்கப்புறம் உள்பக்கமா திருப்பினீங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளேயும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதையும் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து நம்ம மேல இருந்து ஆறு இன்ச் அளவுல ஒரு மார்க் பண்ணோம் அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் வரைக்கும் நமக்கு ஓபன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் லைனிங்ல வச்சு அட்டாச் பண்ணி இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இன்ச் இருக்கு உயரம் வந்து பத்து இன்ச் இருக்கு இத வந்து மேல அந்த மாதிரி பாதியா மடிச்சுட்டு மேல அரை இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பாதியா மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இத வந்து நம்ம உள்ள வந்து வச்சுட்டு தைக்க போறோம் இந்த இடம் வரைக்கும் ஓப்பன் வேணுமோ அந்த இடம் வரைக்கும் வச்சுட்டு தைக்க போறோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேல வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப அந்த ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணல அந்த இடத்துல வச்சுதான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் வந்து தைக்க போறோம் இந்த ஓப்பன் கொடுத்துருக்கோம்ல அதுல மேல இருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் ஒரு மார்க் பண்றேன் இப்ப இந்த ஓபன் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நான் மேல இருந்து கீழே நம்ம ஓபன் கொடுத்துருக்கோம்ல அது வரைக்கும் வந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிட்டே வரேன் இது வந்து நம்ம லூப் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மார்க் பண்றோம் இப்ப இந்த ரெட் கலர் துணியில வந்து நான் கிராஸ் பீஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி கயர் மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரோப் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்ற வீடியோட லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ரோப் வந்து நம்ம ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து நான் வெறும் லூப் மட்டும் தான் வைக்க போறேன் பட்டன்ஸ் எதுவும் வைக்க போறது இல்ல இதுல நீங்க பட்டனும் வச்சு தைக்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த லூப் வந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ரோப் வந்து இந்த மாதிரி பாதியா மடிச்சு இந்த மாதிரி வளைய மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இதுல வந்து தைக்க போறோம்
இந்த மாதிரி மூணு வளையம் வச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து கீழே ஆறு இன்ச் அளவுக்கு அந்த உயரம் வந்துருது அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தையும் சேர்த்து வந்து உள்ள வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கீழே மார்க் பண்ண இடத்துல எல்லாம் திரும்ப வந்து அந்த ரோப் வந்து வளைய மாதிரி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல லூப் மாதிரி வச்சுக்கலாம் முன்னாடி <laughs> இந்த ஷோல்டர் ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஷோல்டர்ல தைக்கும் போது நீங்க வந்து ரெண்டு தையல் போட்டு தச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இப்ப இதுல வந்து பின் கழுத்துல வந்து நம்ம சென்டர் நாச்சு வந்து கரெக்டா பாதியை மடிச்சு வச்சுக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரி பாதியா பிடிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த சென்டர் நாச்சுல இருந்து முன்னாடி அந்த ஸ்லிட் ஓபன் எங்க முடியுதோ அது வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம டேப்ல வந்து மெஷர் பண்ண போறோம் பாதியா மடிச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிருக்கோம் ஒன்பதரை இன்ச் இருக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து காலர் கட் பண்ணணும் இப்ப இதுல ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து நம்ம காலருக்காக கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி லைனிங்ல வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து வச்சு நம்ம காலர் கட் பண்ணலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து நான் அயன் பண்ற கேன்வாஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட உயரம் வந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அகலம் வந்து பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து கீழே இருந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த மூணு இன்ச்ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இது இப்ப இதுக்கும் மேல அந்த லைன்ல இருந்து நமக்கு வந்து காலர் எந்த அளவுக்கு உயரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து மார்க் பண்றேன் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அந்த கிளாத் வந்து அதோட மடிப்பு பாகமும் அந்த கேன்வாஸோட மடிப்பு பாகமும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த கழுத்தகலத்தை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த துணியை வந்து அப்படியே இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க வளைவு பகுதி வந்து இந்த சைடு இருக்கணும் இப்ப இதுல வந்து அப்படியே வந்து நம்ம அந்த வளைவு பகுதி வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப அந்த வளைவு கோடை வந்து நம்ம கீழே வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து நம்ம காலரோட உயரம் வந்து எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணமோ அந்த வளைவு கோடையும் அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இந்த காலர்ல வந்து அந்த உள்பக்கமா இருக்க அந்த வளைவு கோட்ல வந்து இந்த மாதிரி வளைவா கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நமக்கு அந்த ஒரு ஷேப் வர்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கட் பண்றோம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப இதுல வந்து இந்த சென்டர்ல வந்து மடிப்பு பாகம் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல மேல ஒரு சின்னதா ஒரு நாச் கட் பண்ணிக்கோங்க கீழே நாச் கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நமக்கு சென்டர் எங்கன்னு தெரியறதுக்காக இப்ப இது வந்து நமக்கு தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷேப்ல தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் நமக்கு அந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுட்டு கரெக்டா இந்த மாதிரி நம்ம பெர்ஃபெக்டா ரவுண்டா ஒரு காலர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த கட் பண்ண துணியை வச்சே வந்து 
இந்த மாதிரி நீட்டா ஒரு ரவுண்ட் காலர் வந்து கட் பண்ணிடலாம் அந்த கேன்வாஸ் வந்து நான் இந்த ரெட் கலர் கிளாத்ல வந்து ராங் சைட் வந்து நான் இந்த மாதிரி அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதோட கீழே வந்து அந்த வளைவு பகுதி இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வந்து காலின் செலவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிருக்கேன் அதை வந்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இதே அளவுக்கு இன்னொரு இந்த ரெட் கலர் துணி வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட நல்ல பக்கமும் இந்த நம்ம ஏற்கனவே தச்சு வச்சிருக்க கேன்வாஸோட நல்ல பக்கமும் ஒரே சைடு இருக்க மாதிரி நல்ல பக்கம் ரெண்டு ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த வளைவு கோடு வந்து கேன்வாஸ ஒட்டி வந்து ஒரு தையல் போடணும் இதுல வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா காலின் செலவுக்கு இருக்கிற மாதிரி மேல விட்டு கட் பண்ணிருக்கேன் அது மாதிரி கீழே வந்து நான் தைக்கிறதுக்காக காலின் செலவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு இந்த துணி வந்து ஃபுல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சென்டர் நாச் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம தச்சோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சுடிதாருக்கு எல்லாம் வந்து நெக்கு ஸ்லிப் கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு காலர் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதை வி மாதிரி கட் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வி மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து வெளிப்பக்கத்துல இருந்து உள்பக்கமா கேன்வாஸ் வந்து திருப்பிக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால இந்த துணி ரெண்டையும் சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து மேல் பக்கம் கேன்வாஸ் இருக்கு அடியில இருக்க துணி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல தையல் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உள்ள வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்ப இதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து தெரியறதுக்காக நான் சென்டர் நாச்சு வந்து கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த கீழே இருக்க துணியை வந்து நம்ம பாடி பார்ட்டோட வச்சு நம்ம காலர் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த சென்டர் நாச்சும் நமக்கு பேக் பீஸ் இருக்குல்ல அதோட சென்டர் நாச்சும் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காலரோட ரைட் சைட் வந்து இந்த ஸ்லிட் பார்ட் எங்க முடியுதோ அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி பின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்க காலரையும் வந்து நம்ம அந்த ஸ்லிட் பார்ட் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சென்டர்ல இருந்து வச்சு தைக்க போறோம் நம்ம இதை பின் பண்ணிருக்கிறது வந்து சுடிதாரோட ராங் சைட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பின் பண்ணிருக்கோம் ராங் சைட் தச்சு நம்ம இந்த காலரை வந்து ரைட் சைட் வந்து திருப்ப போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ராங் சைட் தச்சுட்டு நம்ம ரைட் சைட் வந்து இன்னொரு வெளிப்பக்கமா வச்சு தையல் போட போறோம் இந்த காலரை வந்து தைக்கும் போது பின் கலத்துல வந்து நம்ம சென்டர் நாச் கட் பண்ணிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து வச்சு தைக்க போறோம் பின்கலத்தோட சென்டர் நாச்சில இருந்து ஒரு ஸ்லிட் பகுதி வரைக்கும் நான் தச்சிருக்கேன் இதே மாதிரியே இன்னொரு ஸ்லிட்ல இருந்து அந்த சென்டர் பகுதி வரைக்கும் வச்சு தச்சுட்டு இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ட்ரைனிங் சைடு வந்து நம்ம தச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து மெயின் கிளாத் பக்கம் நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம லைனிங் சைடு வந்து காலர் வச்சு அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடோட சென்டர் நாச்சிங்க இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இந்த காலர்ல சென்டர் நாச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிருந்தோம்ல அதையும் வந்து கரெக்டா வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லிட் பார்ட் முறியிற இடத்துல இந்த காலர் வந்து இந்த மாதிரி மேல் பக்கமா வச்சுட்டு ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரியே இந்த இன்னொரு ஸ்லிட் பக்கமும் இந்த காலரை வந்து அந்த ஸ்லிட் வந்து அந்த ராயல் ஜெஸ் எல்லாமே உள்ள இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த காலர் வந்து மேல் பக்கமா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு பின் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து இந்த காலர் மேல இருக்கல அந்த கேன்வாஸ் கிளாத்தோட சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டுக்கோம்ல அந்த தையல் மேலேயே வந்து நம்ம தையல் விழுகணும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தையல் போட போறோம் இதுலயே நம்ம தைக்கும் போது பின் கழுத்துல இருந்து ஃபுல்லா வந்து தச்சுட்டு ஒரு ஸ்லிப் பார்ட் வரைக்கும் நம்ம தைக்க போறோம் நான் ஏற்கனவே காலர் அட்டாச் பண்றது எப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் அதுல வந்து நான் வெளிப்பக்கம் வச்சு தச்சுட்டு உள்பக்கமா வந்து காலர் தச்சேன் இதுல வந்து நீங்க உள்பக்கம் தச்சுட்டு வெளிப்பக்கம் தச்சுக்கலாம் நம்ம காலர் தைக்கும் போது லைனிங் சைட் வச்சுட்டும்
வெளிப்பக்கம் தச்சுக்கலாம் இல்லைனா வெளிப்பக்கம் தச்சுட்டும் கூட நம்ம லைனிங் சைடு வச்சு தைக்கலாம் இந்த மாதிரி தச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இந்த காலரோட முடிவு வர்ற வரைக்கும் தச்சதுக்கு அப்புறம் காலரோட மேல் பக்கமா ஃபுல்லா சுத்தி ஒரு தையல் வந்து நான் போட்டு விடுறேன் இப்ப இந்த காலரோட இன்னொரு சைடு எண்டிங்கும் நமக்கு வந்து வந்துருச்சு நம்ம அந்த ஜாயின் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த ஸ்லிட் பார்க்ல இருந்து பின் கழுத்த பகுதி நம்ம ஆரம்பிச்சோம்ல அந்த இடத்துக்கே வந்து ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட்டு முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தச்சோம்னா நமக்கு இந்த காலர் வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்து நம்ம அந்த தையல் வந்து ஸ்டாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த காலர் வந்து ஃபுல்லா அட்டாச் ஆகி ஒரு தையல் வந்து ஃபுல்லா போட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்ப காலர் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா வச்சு தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து ப்ளஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்க என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் என்னோட சேனல் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப